ഹലോ ഹലോ ഗൈസ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്ന് ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ വളരെ ഇപ്പോഴത്തെ എസ്പെഷ്യലി ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു നീറ്റിൻ്റെ നമ്മളൊരു എൻ ടി എ നീറ്റ് ടേക്ക് ഓവർ ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള നീറ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഭാഗത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ടൈറ്റിൽ വീഡിയോയുടെ ടൈറ്റിൽ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കാര്യം എന്താണെന്നുള്ള കാര്യം പിടിയിട്ടിട്ടുണ്ടാവും അല്ലേ മാസ്റ്ററിങ് എൻ സി ആർ ടി അപ്പോൾ ഞാൻ സ്പെഷ്യലി ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രീനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് കെമിസ്ട്രീനെ പറ്റി സംസാരിക്കാനാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് കെമിസ്ട്രിയിൽ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് മാസ്റ്റർ ദി എൻ സി ആർ ടി അപ്പോൾ എസ്പെഷ്യലി പണ്ടൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഞാൻ നീറ്റ് എഴുതിയിരുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ എൻ സി ആർ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വായിക്കും പക്ഷെ അതിനേക്കാട്ടിലും ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിരുന്നത് നമ്മുടെ കോച്ചിങ് മൊഡ്യൂൾസിനും അതുപോലെ എന്താ പറയുക ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിനൊക്കെ ആയിരുന്നു അതിനൊന്നും ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇല്ല എന്നല്ല പക്ഷേ ഈ അടുത്തുള്ള രണ്ട് മൂന്ന് വർഷത്തെ നീറ്റിൽ ശ്രദ്ധിച്ച് നോക്കിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഭൂരിഭാഗവും ചോദ്യവും ഭൂരിഭാഗം ക്വസ്റ്റ്യൻസും എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആണ് അല്ലേ അതായത് പ്യുവർ എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആണ് എൻ സി ആർ ടിയിൽ അതേ ലൈൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടിരുന്നത് ഇപ്പോൾ എന്നോട് എൻ്റെ എൻ്റെ ഞാൻ എൻ്റെ എൻ്റെ മെൻ്റർഷിപ്പിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഇപ്പോൾ സ്റ്റുഡൻസ് കുറച്ച് പേര് ആൻസർ കീ ചോദിച്ചപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സാർ ഇന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ അവർക്ക് ആൻസർ കീയിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കൺഫ്യൂഷൻ ആയിട്ട് അവർ അയച്ച സമയത്ത് തന്നെ ആ ഓപ്ഷൻസ് എല്ലാം എൻ സി ആർ ടിയിലെ നാല് ഓപ്ഷൻസിൽ മൂന്നെണ്ണം എൻ സി ആർ ടിയിൽ അതേപോലത്തെ ലൈന് കോപ്പി ചെയ്ത് പേസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുക നാലാമത്തെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഇല്ലാത്ത സാധനമായിരുന്നു നമ്മുടെ ആൻസർ ആയിട്ട് തെറ്റായിട്ടുള്ള സാധനം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ കണ്ട അത്രയും ലെവലിൽ ഡെപ്തിൽ ചോദിക്കുന്ന ഒരു സാധനമാണ് എൻ സി ആർ ടി കെമിസ്ട്രിയിലും ബയോളജി മാത്രമല്ല കെമിസ്ട്രിയിലും അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ വളരെ വളരെ എന്താ പറയുക വളരെ നല്ല രീതിയിൽ അല്ലെ വളരെ ബുദ്ധിയോട് കൂടി നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് എൻ സി ആർ ടി മാനേജ് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഓക്കെ അല്ലേ സെറ്റ് അല്ലേ ഇനി ദ ഓൺലി വേ ദ ഓൺലി വേ ടു എയ്സ് നീറ്റ് നീറ്റ് അടിപൊളിയാക്കാൻ ഒരേ ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത് എൻ സി ആർ ടി മാസ്റ്റർ ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഒരേ ഒരു വഴി അതിന് ഒരേ ഒരു 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 എന്താ പറയുക ഒരു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ഇല്ല അതിന് ഓക്കെ സോ എന്താണ് ഇവിടെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓൾറെഡി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എന്നെക്കാട്ടിലും നന്നായിട്ട് അറിയാം നമുക്ക് കെമിസ്ട്രിയിൽ മൂന്ന് ഭാഗമായിട്ട് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒന്നാണ് നമ്മുടെ ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി രണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി മൂന്നാണ് നമ്മുടെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി അപ്പോൾ ആ ബോൾഡ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം എൻ സി ആർ ടി വൈസ് നമുക്ക് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധ കൊടുക്കേണ്ട ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയും അതുപോലെ തന്നെ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി സ്ട്രെസ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ടത് ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി ഈസ് മോർ ഓർ ലെസ് എന്താ പറയുക ഫിസിക്കൽ കെമിസ്ട്രി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ എന്താ പറയുക മെയിൻലി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസിന് കുറച്ചും കൂടെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുന്ന ഭാഗമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇൻഓർഗാനിക്കും ഓർഗാനിക്കും ആണ് നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ ഭയങ്കര എൻ സി ആർ ടി ഫോക്കസ്ഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പോൾ എക്സാം എഴുതിയ ആൾക്കാരോടൊക്കെ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരെല്ലാം നിങ്ങളോട് പറയാൻ പോകുന്നത് എക്സാക്ട്ലി സെയിം സാധനമാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ വാട്ട് ഷുഡ് ബി യുവർ പ്ലാൻ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഒന്ന് സമ്മറൈസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ എങ്ങനെയാണ് നിങ്ങളൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ ഇപ്പോൾ കെമിസ്ട്രി എന്നുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റിനെ അപ്രോച്ച് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നുള്ള കാര്യമാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ പുറകിലുള്ള സ്ലൈഡിൽ നിങ്ങൾ കാണുന്നത് അപ്പോൾ ഏറ്റവും ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന് പോയിട്ടേ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് പോയിട്ട് എനിക്കൊരു പരിചയമുള്ളത്തെ ഒരു ഒരു ചാപ്റ്റർ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് എൻ സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് എങ്കിൽ ഞാനിങ്ങനെ എൻ സി ആർ ടി എടുത്ത് നോക്കുകയാണ് ഈ ചാപ്റ്റർ അങ്ങ് വായിക്കാൻ തുടങ്ങി അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും ഈ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എനിക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും കാര്യം കാരണം ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് ആ ചാപ്റ്റർ വായിക്കുന്നത് അതും അത്യാവശ്യം കടുകട്ടിയിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന എൻ സി ആർ ടി ആണ് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് അറ്റംപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് കഷ്ടമുള്ള
വേറെ പെൻസിൽ ഇപ്പം അപ്സറയായാലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ നടരാജിൻ്റെയൊക്കെ ആയാലും പെൻസിൽ കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര ഡാർക്കായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടുമായിരുന്നു ഇന്ന് അതിലും നല്ല പെൻസിൽസ് ഉണ്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഡാർക്കായി കാണുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഓരോ ലൈൻ വായിക്കുമ്പോഴും ഇതുണ്ടാവും അപ്പോൾ യൂസ് എ പെൻസിൽ ഇങ്ങനെ വായിക്കുക ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് കുറച്ചും കൂടെ കോൺസെൻട്രേഷൻ അങ്ങോട്ട് കിട്ടും വരയ്ക്കണം എന്നല്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ടേക്ക് യുവർ ഹാൻഡ്സ് അലോങ് വിത്ത് ഇറ്റ് അതിൻ്റെ കൂടെ വായിച്ച് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ അതിലോട്ട് കോൺസെൻട്രേറ്റഡ് ആയിട്ടിരിക്കും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഇറ്റ് ഷുഡ് ബി ലൈൻ ബൈ ലൈൻ റീഡി ഓരോ വരിയും വായിക്കുക അപ്പോൾ ഒബ്വിയസ്ലി നിങ്ങൾ ക്ലാസ് ഒരു തവണ കേട്ടു നിങ്ങൾക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കോൺസെപ്റ്റ് മനസ്സിലായി നോട്ട് എഴുതുന്ന സമയത്ത് ഒന്നും കൂടി അതൊന്ന് റീഅഫേം ആയി നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി വായിച്ചു നിങ്ങൾക്കത് വായിക്കുമ്പോൾ പല പല ഭാഗത്തും പല പല ഡൗട്ട്സും ഉണ്ടാവും കുറേ കുറേ നിങ്ങൾക്ക് സില്ലി ആണെന്ന് തോന്നുന്ന കുറേ കുറേ ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടാവും ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളുടെ ഒരു ഡൗട്ടും സില്ലി അല്ല ആ ഡൗട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ ഇപ്പം ഞാൻ ചെയ്തിരുന്ന എന്താണെന്ന് അറിയുമോ ആ ഡൗട്ട് വരുന്ന ഭാഗത്തിൻ്റെ അവിടെ ഞാനൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കും ഇപ്പോഴും അതാണ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഇട്ട് വയ്ക്കും പിന്നെ അതെൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ടീച്ചേഴ്സിനോടോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ക്ലിയർ ചെയ്യും നിങ്ങൾ ഒരു ഡൗട്ട് നിങ്ങൾ സില്ലി ഡൗട്ട് ആണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് നിങ്ങൾ ഡൗട്ടായി ഡൗട്ട് വന്നിട്ട് ചോദിക്കാതെ വെച്ചൊരു ചോദ്യമായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എക്സാമിന് വരിക കേട്ടോ ആ ഒരു തോട്ട് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ വായിക്കുക ഇനി ഇപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടി ഫസ്റ്റ് റീഡിങ് കഴിഞ്ഞു എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുക എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ അടുത്ത സ്ലൈഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായി ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം ഇത് ഒരു സമ്മറിയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എൻ സി ആർ ടി ഒരു തവണ വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു നിങ്ങളതിൽ ഡൗട്ട്സ് വന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്കായിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തു നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ടീച്ചേഴ്സിൻ്റെ അടുത്ത് ക്ലിയർ ചെയ്തു ക്ലിയർ ചെയ്തതിന് ശേഷം അടുത്ത സ്റ്റെപ്പാണ് ചോദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ചോദ്യം പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വാരി വലിച്ച് അവിടെ നിന്നും ഇവിടുന്ന് ചോദ്യങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമല്ല അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി അറിയണം എന്ത് തരത്തിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണ് നിങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് അറിയണം അല്ലേ അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കുറേ ചോദ്യം ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നതിന് പകരം റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അപ്പോൾ അതാണ് പ്രാക്ടീസ് റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എന്നുള്ള കാര്യം പറയുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാവുക റെലവൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മനസ്സിലാവുക എന്താ പറയുക നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്ലൈഡ് ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങളാണ് ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം പി വൈ ക്യൂസ് ആണ് ഏറ്റവും റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ചോദ്യം പ്രി വൈ ക്യു എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങളാണ് അതിനുശേഷം ഈ എൻ നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് മൊഡ്യൂൾസ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും ഒരു കോച്ചിങ് സ്ഥാപനത്തിൽ ചേർന്നിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഡോപ്പയിലുള്ള ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ വരെ നമ്മുടെ കോച്ചിങ് മൊഡ്യൂൾസിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളും വളരെ സ്പെഷ്യലായിട്ട് വരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ തരത്തിൽ എടുത്തിട്ടിടുന്നതാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ ഒരു ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ആൾക്കാർ ആയിരക്കണക്ക് ചോ കണക്കിന് ചോദ്യങ്ങൾ നിന്ന് എക്സ്പേർട്സ് സബ്ജക്ട് എക്സ്പേർട്സ് നിങ്ങൾക്ക് സെലക്ട് ചെയ്ത് കൊണ്ടുവന്ന് തരുന്ന ചോദ്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്കുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്നില്ല അപ്പോൾ അരിഹന്തായാലും അതുപോലെ എം ടി ജിയുടെ ഒക്കെ ആയാലും എൻ സി ആർ ടി ടി ഒരു ഫിംഗർ ടിപ്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബുക്സ് ഉണ്ട് ദയവ് ഇത് നീറ്റിൽ റിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാർ ഈ ജെ ഇ അഡ്വാൻസ്ഡ് ജെ ഇ മെയിൻസിൻ്റെ ഒന്നും ബുക്ക് പോയി വായിക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല അതാണ് അതിൻ്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല നിങ്ങളുടെ ടൈം കുറേ പോകുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഞാനൊക്കെ എൻ്റെ ഞങ്ങളുടെ സമയത്ത് പിന്നെയും മെയിൻസിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എങ്കിലും ആവശ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു എന്ന് പറയാം അപ്പോൾ തീരെ ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അപ്പോൾ അനാവശ്യമായിട്ട് നിങ്ങളുടെ സമയം കളയരുത് ഇനി എന്തായാലും ചോദ്യങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളെ നിങ്ങൾ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് ബ്ലാങ്ക് ആയിട്ടുള്ള ഭാഗങ്ങളുണ്ടാവും അപ്പോൾ അതൊക്കെ ചോദ്യമായിട്ട് വരുമ്പോൾ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നും കൂടി മനസ്സിലാവും ആ ഇത് ഞാൻ അവിടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ വായിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഭാഗങ്ങൾ
പിന്നെ ഇൻ്റർവലിന് ശേഷം ഓരോ ആൾക്കാർക്ക് ചിലപ്പോൾ രണ്ട് മൂന്ന് ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കാം ഒരു തവണയും കൂടി എൻ സി ആർ ടി ആ സാധനം ഒന്ന് ഓടിച്ചിട്ട് വായിക്കുക എപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സമയം പോകാൻ പോകുന്ന ആദ്യത്തെ റീഡിങ്ങിലാണ് ആദ്യത്തെ തവണ വായിക്കുമ്പോഴാണ് സമയം പോകാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ ഓരോ തവണ നിങ്ങൾ റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾ സമയം കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് വരുന്നതാണ് നിങ്ങൾക്ക് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് പേജുകൾ മറിച്ചു പോയി റിവൈസ് ചെയ്യുന്ന പറ്റുകയാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഇതേപോലെ ഫോളോ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഫൈനൽ ലാപ്പ് റിവിഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പതിനഞ്ച് മിനിറ്റിന് മുകളിൽ ഒരു ചാപ്റ്റർ എടുക്കില്ല ബട്ട് അത്രയും പെട്ടെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് റിവൈസ് ചെയ്ത് പോകാൻ പറ്റും അല്ലേ ഇപ്പോൾ സെക്കൻഡ് ടൈം നിങ്ങൾ റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിയ ഡൗട്ട്സ് നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മിസ്റ്റേക്സ് ഞാൻ പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലൊക്കെ നിങ്ങൾ വരുത്തിയ മിസ്റ്റേക്സ് എവിടെ മാർക്ക് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക ആ വരുത്തിയ മിസ്റ്റേക്സ് വരുത്തുന്ന സാധനങ്ങൾ രണ്ടാമത് ഒന്നുകൂടി റിവ്യൂ ചെയ്യാം ഓക്കെ പിന്നെ എക്സാമിന് മുന്നേ ഫൈനലി എക്സാമിൻ്റെ സമയത്ത് നിങ്ങളൊന്ന് റിവൈസ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഇടയിലെല്ലാം നിങ്ങൾ എക്സ് വേറെ നിങ്ങളുടെ കോച്ചിങ് സ്ഥാപനങ്ങൾ നടത്തുന്ന എക്സാമുകൾ എഴുതുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ തവണ എക്സാം എഴുതുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് പുതിയ ഇൻഫോർമേഷൻസ് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വീക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയ കിട്ടും അപ്പോൾ വീണ്ടും വന്ന് നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിൽ നോട്ടിലും അത് ആഡ് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യമാണ് അവിടെ ചെയ്യാനുള്ളത് അപ്പോൾ എൻ സി ആർ ടി ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിനെ പറ്റി ഞാൻ പറഞ്ഞു ലൈൻ ബൈ ലൈൻ ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് ഒരു പെൻസിൽ യൂസ് ചെയ്യുക ഇനി ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്തിരുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ ഓരോ വരി വായിക്കുന്ന സമയത്തും ആ വരിയിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ വരാം വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുഡ് ബി ആസ്ക്ഡ് ഫ്രം ദാറ്റ് ലൈൻ എന്നുള്ള കാര്യം ചിന്തിക്കും ഇതെനിക്ക് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടാണ് തോന്നുന്നത് അപ്പം നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ പാസീവായിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് രീതിയിൽ വായിക്കാം അല്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആക്റ്റീവായിട്ട് വായിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ പാസീവായിട്ട് വായിക്കാം നിങ്ങൾ ആക്റ്റീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പാസീവ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്നൊക്കെ കിട്ടുകയാണ് അല്ലേ അപ്പം ആക്റ്റീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നിങ്ങളതിൽ ഇൻവോൾവ് ആണ് നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങളത് അത് പഠിക്കുന്നത് ആക്ച്വലി ഇതൊരു പഠനമാണ് അല്ലേ വായിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിലും ഒരു പഠിക്കലാണത് പാസീവ് എന്ന് പറഞ്ഞാലോ നിങ്ങൾ വൈൽ റീഡിംഗ് തിങ്ക് അബൌട്ട് വാട്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുഡ് ബി ആസ് ഫ്രം ദ ലൈൻ മാർക്ക് യുവർ ഡൗട്ട്സ് മേക്ക് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ഓഫ് ഓട്ട്സ് ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾ വെറുതെ വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളൊരു ലൈൻ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് എന്തൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ ഫ്രെയിം ചെയ്യപ്പെടാമെന്ന് കൂടി ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ നിങ്ങളുടെ തല തലച്ചോറും കൂടെ ഉപയോഗിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നിങ്ങൾ എക്സ്ട്രാ എഫേർട്ട് എടുത്തിട്ട് വായിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് ബെറ്റർ ദാൻ പാസീവ് റീഡിങ് പാസീവായിട്ട് വായിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഒരുപാട് ബെറ്റർ ആണ് നിങ്ങളുടെ ഡൗട്ട്സ് മാർക്ക് ചെയ്യാം നിങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഇൻഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രിയാണ് വായിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഓർഡേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ആണെങ്കിൽ ഓരോ നെയിംഡ് റിയാക്ഷൻ ഉണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ പർട്ടിക്കുലർ റിയേജൻ്റ് എന്താ ചെയ്യുന്നത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഒരു റിയേജൻ്റ് ആണ് ഒരു റിയേജൻ്റ് ആണ് എൻ എ ഒ എച്ച് സി എ ഒ ഇതിനെ നമ്മൾ അവിടെ എഴുതി വയ്ക്കുക ഇതിനെ നമ്മൾ സോഡ ലൈൻ എന്ന് വിളിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡിനെ കളയുന്ന റിയാക്ഷൻ ആണ് ഡീ കാർബൺ ഓക്സിലേഷൻ ആണ് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഇൻഫോർമേഷൻ മതി സ്റ്റിക്കി നോട്ടിൽ ഒരു ലൈൻ ആയിട്ടേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പം പിന്നെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അത് മൊത്തം വായിച്ചു നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല എൻ എ ഒ സി ഒ ഒ സോഡ ലൈം ആണ് ഡി കാർബൺ ഓക്സിലേഷൻ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നോട്ട് ഡൗൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രീവിയസ് ഇയർ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാക്സിമം എവിടെ നിന്നാണോ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അത് നിങ്ങളുടെ നോട്ടിലും എൻ സി ആർ ടിയിലും മാർക്ക് ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് കിട്ടിയ എല്ലാ മലിച്ചുകാരും എഴുതാനല്ല പ്രീവിയസ് ഇയറിലൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ റെലവൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ എൻ സി ആർ ടിയിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞതാണ് വെറും എൻ സി ആർ ടി കൊണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല സപ്ലിമെൻറ്റ് ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ നോട്ട്സ് നിങ്ങൾ ക്ലാസ് കണ്ട് എഴുതുന്ന നോട്ട്സും എൻ സി ആർ ടിയും കൂടി ഒരുമിച്ച് വെച്ചിരുന്ന് പഠിക്കുക കേട്ടോ അല്ലാതെ ഒന്നും എന്നാലും നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഓൾമോസ്റ്റ് നയൻറ്റി ടു നയൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത്ത കുറച്ച് ചോദ്യങ
പിന്നെ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഇൻഡിക്കേറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ജോമെട്രി എന്ന് പറഞ്ഞൊരു സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വേണമെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് വരാം അത് കറക്റ്റാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓരോ ലൈൻ വായിക്കുന്ന സമയത്തും അതൊന്നൊരു പോസിബിൾ ചോദ്യം ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ആലോചിക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള റീഡിംഗ് ആണ് ഓക്കെ ആക്റ്റീവ് റീഡിംഗ് ഇസ് ഓൾവേസ് ബെറ്റർ ദാൻ പാസീവ് റീഡിംഗ് കണ്ടോ ഓർബിറ്റൽ സെൻ്റർ ഗോയിങ് ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ ഷുഡ് ഹാവ് ഓൾമോസ്റ്റ് ഈക്വൽ എനർജി അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക ഈക്വൽ എനർജിയാണ് വേണ്ടത് അവർക്ക് നോട്ട് ഈക്വൽ എനർജി എന്നുള്ള രീതിയിൽ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കാം ഒരു പോസിബിൾ ചോദ്യമാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിക്ക് ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് നെസറി ദാറ്റ് ഓൺലി ഹാഫ് ഫീൽഡ് അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് ഈവൻ ഫുൾ ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റൽസും ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ അണ്ടർ ഗോ ചെയ്യാന്നാണ് ആ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് സംശയമാവും അപ്പോൾ ആലോചിക്കുക അത് എൻ സി ആർ ടിയിൽ ഉള്ളൊരു വരിയായിരിക്കും അവരങ്ങനെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ചാൻസും ഇല്ല അപ്പോൾ ഈവൻ ഫുൾ ഫീൽഡ് ഓർബിറ്റൽസ് അണ്ടർ ഗോ ചെയ്യാമെന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതൊരു പോസിബിൾ ചോദ്യമാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് എസ്പെഷ്യലി ഇൻ ഓർഗാനിക് കെമിസ്ട്രി ഓരോ ലൈനും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് ഫസ്റ്റ് ടൈം റീഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ലൈൻ ബൈ ലൈൻ വായിക്കുക ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് ഉണ്ടാക്കുക ആ പേജിൽ പേസ്റ്റ് ചെയ്യാന്ന് അപ്പോൾ എങ്ങനെ പറയാം ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫീൽഡ് അവിടെ തന്നെ ആക്കി അല്ലേ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഒരേ എനർജി ഉണ്ടാവണം മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഒരു വരിയിൽ ഞാൻ ആ പേജിലുള്ള കാര്യം മൊത്തം എഴുതി ഒന്ന് ആലോചിച്ച് നോക്കിക്കേ അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ടൈം വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് മാത്രം വായിച്ചാൽ മതി ഹൈബ്രിഡൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹാഫ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ ഫീൽഡ് ആവാം അല്ല റിവൈസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അറ്റോമിക് ഓർബിറ്റൽസ് ഒരേ എനർജി ഉള്ളതായിരിക്കണം സിമിലർ എനർജി മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് എന്തുണ്ടാവുന്ന ഹൈബ്രിഡ് ഓർബിറ്റൽസ് ഉണ്ടാവുന്നു പിന്നെ രണ്ട് എസ് പി ഓർബിറ്റലാണ് ഒരു എസ് എം ബിയും ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുക മൂന്ന് എസ് പി ടു ആണ് ഒരു എസ് രണ്ട് ബിയും ചേർന്ന് ഉണ്ടാവുക അങ്ങനെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ആ പേജിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്ന കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങൾ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ പിന്നെ ഞാൻ പറഞ്ഞു നത്തിങ് ഇസ് ഒന്നും സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ എക്സാംസ് എഴുതുന്നതും ഇപ്പൊ ആസ് ഫാർ ആസ് എൻ സി ആർ ടി ഇസ് കൺസേൺ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ള കാര്യം നിങ്ങൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിന്റെ ഉള്ളിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവില്ലേ കുറച്ച് സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അതുപോലെ തന്നെ കുറച്ച് ഇൻടെക്സ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസും അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നമ്മുടെ എക്സർസൈസിൽ കൊടുത്തിട്ടുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ കുറച്ചുകൂടെ ലെങ്തി ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ വലിച്ച് വാരി ആൻസർ വരുന്ന കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇപ്പോൾ തന്നെ നീറ്റിൽ ചോദിക്കാനുള്ള ചാൻസ് കുറവാണ് ഞാൻ എക്സസൈസ് ചെയ്യേണ്ട എന്നല്ല പറയേണ്ടത് പറയുന്നത് ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻടെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സോൾഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ചെയ്യാതെ എക്സസൈസ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യുന്നതിൽ വലിയ കാര്യമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നില്ല അപ്പോൾ ഇൻടെക്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസിനും അതായത് ടെക്സ്റ്റിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉത്തരം കൊടുക്കാതെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങൾക്കും സോൾഡ് ആയിട്ടുള്ള എക്സാമ്പിൾസും നോക്കുക കോച്ചിങ് മൊഡ്യൂൾസ് എടുക്കുക എൻ സി ആർ ടി ബേസ്ഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാങ്ക്സ് യൂസ് ചെയ്യുക പുതിയതായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഞാനൊന്നും എക്സ്ട്രാ പറയുന്നില്ല നോട്ട്സിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യുക ഫ്രീക്വൻ്റ് ആയിട്ട് ചോദ്യം ചോദിക്കുന്ന ഏരിയാസ് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കുക ഓരോ മിസ്റ്റേക്സും എന്തുകൊണ്ടാണ് വരുത്തിയത് മാർക്ക് ചെയ്യുക നെക്സ്റ്റ് ടൈം ഒന്നുകൂടെ റിവൈസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിനോട് അല്ലെങ്കിൽ സീനിയേഴ്സിനോട് ടീച്ചേഴ്സിനോട് ചോദിക്കുക എങ്ങനെ അത് സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ള കാര്യം ഏറ്റവും ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ മല ഫുള്ള് ചുമന്നാലും നിങ്ങൾ ലാസ്റ്റ് ഒരു മാസം ആ മലയുടെ ഭാഗത്തേക്ക് പോയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല അപ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റിവിഷൻ അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് എൻ സി ആർ ടി വളരെ എഫിഷ്യൻ്റ് ആയിട്ട് റിവൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുക ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ ആദ്യം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ സി ആർ ടി മാത്രം നിങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്നും പറ്റില്ല നിങ്ങൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്ന നോട്ട്സ് അത്യാവശ്യം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നോട്ട്സ് പ്ലസ് പാ മാർക്ക് ഡേരി ഓഫ് എൻ സി ആർ ടി നോക്കുക നിങ്ങളുടെ ഹാൻഡ് മെയ്ഡ് സ്റ്റിക്കി നോട്ട്സ് നോക്കുക ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ ഒരുപാട് സമയം കളയരുത് ഫസ്റ്റ് റീഡിങ്ങിലാണ് നിങ്ങൾ ഒരുപാട് സ